ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஃப்ரீ ஃபயர் தமிழ் கேமர்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான வீடியோ ஏன்னா நாங்கள் இவ்வளோ நாள் வந்து நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணோமோ இல்லை நாங்கள் என்ன நினச்சமோ அதை தான் நாங்கள் வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ இது வந்து எங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நாங்கள் ஒரு சப்ஸ்கிரைபரோட விஷயம் வந்து நாங்கள் வீடியோவாக பண்ணி போடுறது ஸோ அதுதான் போன வாரம் வந்துட்டு போட்ட வீடியோக்கு வந்துட்டு அவர் கவுண்ட் பண்ணியிருந்தார் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து இதை பற்றி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் எங்களுக்கும் அது பிடிச்சிருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக அதை நாங்கள் வீடியோவாக பண்ணி போகலாம் போகலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போன வாரமே முடிவு பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுதான் இனிமே வந்துட்டு யாருனாலும் உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் இந்த கேம் பற்றி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை நாங்கள் வீடியோவாக பண்ணி போகிறதுக்கு நாங்கள் எல்லா எஃபர்ட்டும் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் இது வந்துட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலான வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸோ மேடி மனோ ஸோ இந்த ப்ரோ தான் வந்து சொன்னது வந்து எப்படி ப்ரோ லெவல் லைக்ஸ் கேடிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதை பற்றி போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு ஸோ ஆக்சுவலாக எனக்கும் அது கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரோ அதை நாங்கள் சீக்கிரம் பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு ஒன் வீக் நாங்கள் டைம் எடுத்தோம் டைம் எடுத்து நாங்கள் எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணி இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு இந்த இஎக்ஸ்பி கார்டு இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இஎக்ஸ்பி கார்டுன்றது வந்து டைமண்ட் ராயலில் நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் ஸோ இதுக்காகவே நீங்கள் டைமண்ட் ராயல் அப்பப்போ ஸ்பின் பண்ணுங்கள் இது வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் எலைட் பாஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா செவன் டேஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த செவன் டேஸ் எலைட் பாஸில் கிடைக்கிறத நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுல தான் நீங்கள் சீக்கிரம் டெவலப் பண்ண முடியும் நீங்கள் அதை வாங்கி வச்சுட்டு அந்த டைமில் நீங்கள் ஆடாமல் இருந்தாலோ இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு சில மேட்ச் ஆடினா நிறைய ஏறுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் தெரியாமல் நம்ம சும்மா நான் கார்டு வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் கார்டோ இல்லை டீம் டெத் மேட்ச் இந்த மாதிரி நம்ம ஆட்டிருந்தோம் அப்படின்னா சுத்தமாக ஏறாது அது வேஸ்ட்டாக தான் போகும் ஸோ அதனால் எப்போ அதை யூஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே நான் தெளிவாக அனலைஸ் பண்ணி நான் சொல்கிறேன் ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் அதை மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் கொடுத்துருங்க ஷேர் பண்ணி விடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு நாங்கள் கிளாஸிக்கில் இருந்தால் ட்ரை பண்ணோம் ஸோ கிளாஸிக்கில் எந்த ஒரு இஎக்ஸ்பி கார்டும் இல்லாமல் வெறும் நார்மலாக போய்ட்டு ஆடினப்போ கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதிமூணு கில் எடுத்துருக்கோம் டேமேஜ் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் டேமேஜ் கொடுத்துருக்கோம் இருந்தாலுமே இவ்வளோ நீங்கள் பண்ணாலுமே வெறும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தான் ஏறியிருக்கு கிளாஸிக்கில் ஸோ இப்போ நான் வந்து கார்டு போட்டு நான் எவ்வளோ ஏறுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து நான் கார்டு போட்டு நான் ஆடி பார்த்தப்போ ஸோ பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பது கில் அடிச்சிருக்கேன் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிட்டே நான் டேமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு எவ்வளோ ஏறியிருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ எயிட்டி தான் ஏறியிருக்கு ஸோ கிளாஸிக்கில் இது தான் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நம்ம நிறையா கிளாசிக் அதுக்கு தான் ஆடக்கூடாது கிளாசிக் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண பார்க்கலாம் இந்த கார்டு இருக்கிற டைமில் சொல்கிறேன் இந்த கார்டெலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் கிளாசிக் ஆனிங்கன்னா வேஸ்ட்டு ஸோ அதனால தான் நீங்கள் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி ரேங்க் கார்டாக பார்க்கணும் கார்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு ஏழு நாள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஏழு நாளுமே நீங்கள் நிறையா ரேங்க்டு ஆடினா தான் ஈஸியாக லெவலப் பண்ண முடியும் நம்ம கிளா அந்த டைமில் போயிட்டு நம்ம கிளாஸிக்கு கிளாஸ் கார்டு இல்லை வேறு ஏதாவது சும்மா டம்மி ஆட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த கார்டு வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போகும் ஸோ அதை தான் வந்து நான் தெளிவாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ரேங்கடை பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ ரேங்கடு கேமில் எந்த ஒரு இஎக்ஸ்பி கார்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஜோக்கர் ப்ரோட ஸ்கின் சார்ட்டு ஸோ கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு அடிச்சிருக்கிறாரு டேமேஜ் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டை கொடுத்துருக்காரு ஃபோர் எயிட்டின் ஏறி இருக்குது ஸோ இது வந்து ஸ்லேயர் அவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு கில்லு டேமேஜ் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் கிட்ட கொடுத்துருக்கிறாரு ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அவருக்கு ஏறுது ஸோ அதுதான் இது வந்து எல்லாத்தையுமே ஓவராலாக கனெக்ட் பண்ணுது கில்லு டேமேஜு நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம நாக் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம டீமேட்லாம் நம்ம ரிவைவ் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணி தான் அது வந்து ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தா அது வந்து நமக்கு இஎஸ்பி கொடுக்குது ஸோ இப்போ எஃப்எப்டி ஜோகர் அவர் பாருங்கள் பதினெட்டு கிலோ அடிச்சிருக்காரு அப்பயும் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் தான் ஏறிருக்கு ஸோ இது வந்து இந்த மேட்ச்சை நாங்கள் நிறைய ரிவைவ் பண்ணலாம் நாங்கள் ஆட்டிருந்தோம் நல்ல மேட்ச் இது ஸோ அவருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஏறி இருக்குது ஏழு கிலோக்கு ஸோ எனக்கு அதே மே
ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தெளிவாக பிளான் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேடி ரேஷியோ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ கேடி ரேஷியோன்றது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேர் தெரியலனாலும் ஒன்றும் பரவாயில்ல நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ கேடி ரேஷியோன்றது ஒன்றுமே இல்லை கில்லு டிவைடட் பை டெத்து அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் இப்போ போய்ட்டு கேம் ஆடுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ரொஃபைலில் இது மாதிரி நீங்கள் மொத்தமாக நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கில்லு கேமு வின்னு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ கில்லுன்றதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுதான் நான் மேலே போட போகிறது கீழே டினாமினேட்டர் அதாவது நம்ம டிவைட் பண்ணுறது எதை வச்சு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெத்தான மேட்ச்சு ஸோ நீங்கள் பூயா போடாமல் இருக்கிற எல்லா மேட்சுமே நீங்கள் வந்து டெத்தானதாக தான் கணக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு நான் ஒரு நைன் டுவெண்ட்டி கேம்ஸ் ஆடியிருக்கேன் டூயோவில் அதில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேட்ச் தான் நான் பூயா போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அதை தவிர்த்து மிச்ச எல்லா மேட்சுமே நான் டெத்தாக தான் கணக்கு ஸோ நாங்கள் ஒரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் அது பாருங்கள் ஸோ கேடின்றது பாருங்கள் டூ ட்ரிபிள் ஐ டிவைடட் பை நைன் டுவெண்ட்டி நான் டோட்டலாக விளாண்டது அதில் நான் ஜெயிச்சது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா கேடி வந்து எவ்வளோனா டூ ட்ரிபிள் ஐ டிவைட் பை செவன் நைன்டி சிக்ஸ் இதை போட்டிங்க அப்படின்னா என்னோடய கேடி ரேட் வந்துடும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ என்னோடய கேடி இருக்குது என் ப்ரொஃபைலில் டூவில் ஸோ வந்துட்டு இப்படி தான் கேடி வந்து கால்குலேட் ஆகிறது ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நிறைய பேர் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் ப்ளஸ் கேடி டென்னு அந்த மாதிரிலாம் கேடி இருக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி வந்து நம்மளும் அந்த மாதிரி நம்ம ரீச் பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் பற்றி தான் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ இது மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணனாலும் பண்ணிடுங்க அது உங்களோட விருப்பம் ஸோ நான் அங்கே போட்டிருந்த ஈக்குவேஷன் நான் செஞ் கால்குலேட்டர்லேயே போட்டு காட்டுறேன் ஸோ நான் விளாண்ட கேம் நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் நான் வின் பண்ணது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ செவன் நைன்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சு அதுதான் வந்து நான் டெத்து அத்தனை மேட்ச் நான் வந்து டெத் ஆகிருக்கேன் ஸோ என்னோட டோட்டல் கில் அதை டிவைட் பண்ணேன் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ எயிட் வந்துருச்சு ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ என் ப்ரொஃபைலில் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் கேடி கால்குலேட் ஆகுது ஸோ நல்லா ஆடுறவங்க நான் தான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு நீங்கள் ஒரு ஐம்பது கேம் ஆடுறீங்க அப்படின்னா ஐம்பதில் ஒரு முப்பது கேம் போயா போகிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் மிச்சம் இருக்கிற எல்லா கேம்லேயுமே நீங்கள் ஆவரேஜாக ஒரு மூணு மூணு கில் ஸோ ஐம்பது இன்ட்டு மூணுனா ஒரு நூற்றம்பது கில் நீங்கள் அடிச்சிருங்க ஸோ ஒரு நூற்றம்பது கில் அடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அதில் முப்பது மேட்ச் போயா அப்படின்னா இருபது மேட்ச் தான் நீங்கள் செத்துருப்பீங்க ஸோ இருபது மேட்ச்சு நூற்றம்பது நூற்றம்பது டிவைடட் பை இருபதுனா எவ்வளோ வரும் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் கேடி ஸோ இது மாதிரி தான் கேடி வந்து நம்ம நிறையா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா பூயாக தான் போடணும் ஸோ இது வந்து எங்கள் கில்டில் ஜோக்கர் அவர் தான் எங்கள் கில்டில் இருக்கிறதுலே இப்போதைக்கு சீனியர் பிளேயர் அவர் தான் லெவல் சிக்ஸ்டி சிக்ஸு ஸோ அவரோட ஸ்குவாடு பார்த்துடலாம் ஸோ ஆறாயிரம் கேம் ஆடியிருக்கிறாரு கில்லு பார்த்திங்கன்னா பதினாறாயிரம் இருக்குது ஸோ வின் வந்து ஆறாயிரத்தில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுனா நானூற்றி அஞ்சு கேம் வந்து ஒரு வின் வச்சுருக்கிறாரு ஸோ நான் சொன்ன ஈக்குவேஷன் மாதிரியே நீங்களும் போய்ட்டு கேல்குலேட்டரில் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ இவ்வளோ விளாண்டும் அந்த ஒரு த்ரீக்கு மேலே கேடி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குனா உண்மையிலே ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஸோ நீங்களும் அதுமாரி ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் முடிஞ்ச வரை பூயா போட பாருங்கள் ஸோ அதுதான் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பூயா போகிறீங்க அப்படியோ போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கேடி வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த கேடி வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்துட்டு கில்லு முக்கியம் இல்லையா ப்ரோ வெறும் பூயானா எப்படி கில் அடிக்காமல் அடிக்கிறது ஆள் எப்படி அந்த சந்தேகம் இருந்தால் கில்லும் முக்கியம்தான் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு பூயா அடிக்க பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம கேம் ஆறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாள் ஒரு நம்ம ஒரு கேம் ஆறோம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம பத்து கேம் ஆறோம்னா பத்தும் பூயா அடி போனால் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மேட்ச்லாம் முடிஞ்ச அளவு நம்ம கில்லும் அடிக்கணும் ஸோ எவ்வளோ நம்மளால் முடியுதோ அவ்வளோ ட்ரை பண்ணி நம்ம பூயாவுக்கும் நம்ம ஆடை பார்க்கணும் ஸோ இப்படி ரெண்டுமே நீங்கள் பேலன்ஸ்டாக பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் கேடி வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் ஒரு நீசியமே செக் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு சீசன்லேயும் கிளாசிக்கு ரேங்க்டுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போயிட்டு செக் பண்ணலாம் எவ்வளோ ஏறுது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கே புரியும் ஸோ இது பண்ணால் தான் ஏறுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெளிவாக ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஈஸியாக உங்கள் கேடி வந்து நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைலில் நீங்கள் நல்லா ஏற்றி வச்சுட்டு நீங்கள் பார்க்குறப்ப அது நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அது கேடினால் வந்துட்டு நீங்கள் நல்ல பிளேயரு நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள
ஸோ நல்ல கேம் பிளே கொடுத்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைக்ஸ் வரும் ஸோ இதில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேஸ் கொஞ்சம் ஒரு இம்ப்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு யூனிக்கான காஸ்ட்யூம்ஸ் இல்லை இப்போ புதுசாக வருது வந்த உடனே நமக்கு அது கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அதை போட்டு போய் ஆனிங்க அப்படின்னா மேபி இப்போ நல்லா வந்துச்சு அது ட்ரெஸ்னால் மேபி சொல்கிறேன் அது வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் ஆனால் மோஸ்ட்லி ஸ்கில்ஸ் தான் ஸோ ஸ்கில்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஸ்கில்ஸில் கான்சன்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் கேஸ் இந்த வீடியோ நான் மூணு டாபிக் பற்றி சொன்னேன் மூணுமே நான் ஃபுல்லாக சொல்லி முடிச்சிட்டேன் ஸோ போன வீடியோலாம் வந்துட்டு எனக்கு உண்மையிலே நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட உண்மையிலே நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது ஸோ எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெரிய தேங்க்ஸ் நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்துருக்கீங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வெல்கம் கைஸ் ஸோ இதே மாதிரி கண்டிப்பாக இனிமேல் நாங்கள் நல்ல நல்ல கண்டென்ட் ஸோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்ன ஆசைப்பட்றாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் பண்ணணும் நாங்கள் ஆசைப்பட்றோம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நாங்கள் வீடியோவாக பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியோமே ஆக்சுவலி லெவல் ஏற்றுறதில் வந்துட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ப்ரோ காடை போட்டு ஆடு ஊரோ கண்டிப்பாக ஏறும் அப்படின்ட்டு ஸோ ஆக்சுவலி அது எங்களுக்குமே அதை நாங்கள் க்ளியராக ஒரு ஐடியா வேணும் எவ்வளோ ஏறுது எக்ஸாக்டாக அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு தான் நாங்கள் ஒன் வீக் உட்காந்து கேம் ஆடி அது அதுக்கப்புறம் பார்த்து இது இது இவ்வளோ ஏறுதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வீடியோ பண்ணுது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதுக்கு நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச எஃபர்ட் போட்டு நாங்கள் பண்ணுவோம் ஸோ எங்களுக்கு சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள் கைஸ் அண்ட் மறக்காமல் அந்த வீடியோவுக்கு லைக் கொடுத்துருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ புதுசாக வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பில் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப